예, 여러분 반갑습니다. 기간지를 살려라. 말문이 막히는 치료법에 대해서 오늘 이야기를 나누겠습니다. 자, 우리의 기관, 목의 기관 이미지죠. 자, 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이야기 시작 전에 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 오늘 이야기는 제 책, 학원 78쪽에서 79쪽 이야기를 다시 새롭게 정리를 했습니다. 이번 아홉 여덟 번째 이야기는 목의 혈류가 내려서 말 못하는 기관의 치료법을 살펴보니다 첫 번째입니다. 목에 뭔가 걸린 듯 말까지 못하는 질병 다스리기를 살펴보겠습니다. 첫째, 이 우리가 소리는 날숨, 즉 내뱀 들때 나오는 공기의 압력으로 성대를 진동시켜 나오는 것이 소리인데 이것은 목과 폐의 혈류 장애로 생기는 문제입니다. 두 번째, 이 소대의 높낮이는 성대의 진동수와 진동의 크기로 달라집니다. 보통 남성의 성대 길이는 약한 20mm, 여성은 한 16mm이고 남성이 좀 두께가 두껍기 때문에 탁한 소리를 냅니다. 세 번째, 그래서 여성의 성대가 얇아서 진동을 잘 하기 때문에 음이 높게 나오는 것입니다. 남성은 보통 이 사춘기에 갑상연골, 목에 있는 갑상선의 연골이 튀어나와서 흔히 울대뼈라죠. 울대뼈를 크게 만들기 때문에 그 크게 만든 만큼 성대가 길어지고 더 두꺼워집니다. 네 번째, 그래서 남성의 성대가 잘 진동하지 못해서 음이 낮아지는 것인데 이큰 소리를 낼 때는 이 성문, 성대의 문을 닫아서 진폭을 크게 하는데 생활하다가 너무 고음을 무리하게 내면 성대의 노폐물, 노폐물이나 염증이 쌓여서 목이 잠기고 흔히 목이 쉰다죠. 그 다음에 폴립 현상이나 혈종이 생기기도 합니다. 다섯 번째, 이 성대의 혈류가 늘어지면 말을 할 수가 없습니다. 문제는 성대만 고장난 게 아니라는 것에 있습니다. 갑상연골과 후두개, 성대의 염증 등 복합적인 혈류 흐름의 문제가 바로 이말 못하는 질병입니다. 여섯 번째, 폐로 연결된 기관의 혈류가 함께 늘어져 있어서 폐 속에 있는 가득 찬 노폐물이 기관의 선모작용에 의해서 매일 이렇게 올라와야 되는데 꾸준하게 계속 올라와야 하는데 이 노폐물이 기관에 축적되어서 나오지 못하고 걸려있는 것 그래서 나오는 숨을 막게 되는 복합성 질환이 말 못하는 질병이에요. 두 번째, 입맛까지 이를 수가 있습니다. 이 목이 이미 갔다는 이야기는 침샘이나 뭐 갑상선 부터에서 혀의 모든 기능까지 상실하죠. 우리 목의 구조입니다. 이 갑상 연골. 여기에 혈류 장애가 생기면 입맛까지 잃고 결국은 목 말까지 할수 없게 됩니다. 자, 첫 번째. 입맛이 없는 이유는 인체의 신진대 사이 여기저기 이미 문제가 생겼기 때문입니다. 두 번째. 스트레스나 질병, 약물, 감정 변화, 영양 결핍 등으로 문제가 된 인체를 복구하느라고 나머지 오감을 모두 실종시키게 됩니다. 그런데 우리가 시각, 보는 것과 청각, 소리는 보고 듣지 않을 수가 없죠. 그래서 크게 쓸모없는 미각, 맛을 빠르게 제일 먼저 상실하게 만듭니다. 그래서 그래야 나머지가 복구가 되겠죠. 세 번째, 흔히 여름치대 유난히 식욕이 많이 떨어진 이유는 
높은 온도와 습도, 갈증, 피로로 인한 여파로 입맛을 잃게 되는 것과 같은 이치인데 내 몸의 대사장애를 치료하는 게 우선이 되어야 됩니다. 네 번째, 목과 입안의 혈류 흐름이 느려져 입맛이 사라지면 보통 사람들은 그 맛을 차려고 발악을 하죠. 다섯 번째, 그래서 더 짜고 더 맵고 더 강한 양념을 자꾸 원하게 됩니다. 이럴수록 실종된 미각은 점점점점 더 찾기 힘겨워집니다. 맵고 짠고 많이 먹는 사람 이미 실종된 사람이라고 생각하면 되겠습니다. 여섯 번째, 입맛을 찾는 가장 좋은 방법은 목의 이 목주의 혈류를 개선하는 일이에요. 혐미샘 기미샘, 특미샘, 이 침샘을 살려내고 후드 덮개와 성대 갑상 연골의 혈류를 뚫는 방법은 다음 99강에 자세하게 다시 한번더 소개를 드리겠습니다. 이 핏대, 핏대를 심장 쪽으로 이렇게 내려주는 지압을 해도 우선 조금 개선이 됩니다. 일곱 번째, 따라서 혈류 손따기로 폐와 기관, 갑상선, 목의 혈류를 돌리기 위한 손따기를 하고 난후 3시간, 4시간 이후가 되면 소리가 절로 나고 밥이 너무 맛있다는 사람들이 많습니다. 세 번째, 그럼 목의 혈류가 느리면 나타나는 문제를 한번 살펴보겠습니다. 첫 번째, 목은 심장에서 내뿜는 피의 20% 정도가 머리로 가는 길목이죠. 즉, 대동맥과 대정맥이 가는 핏길이 문제가 된 것입니다. 즉, 내려오는 대정맥이 막혔다는 이야기예요. 그러면 막힌 거 이렇게 뚝 풀어주면 훨씬 편해집니다. 두 번째, 목의 중앙에는 갑상선이 티옥신을 분비하며 세포를 활성화시켜주는 젊음의 샘이 있죠. 이 샘이 고장나서 그럴 수도 있습니다. 세 번째, 목에는 호흡길로 통하는 기관이 자리 잡고 있는데 목의 혈류가 늘으면 기관 고장을 일으킵니다. 네 번째, 목은 또 음식물이 넘어가는 밭길, 밭길이죠. 식도와 침샘의 문제와 그렇게 되면 또 사회를 자주 하거나 위장갈라근을 힘들게 합니다. 다섯 번째, 목의 경추는 대뇌의 모든 신경조직망의 통로이므로 목의 혈류가 느리면 전신의 신진대사 문제가 생겨납니다. 여섯 번째, 평소 목을 자주 이렇게 돌려서 좌우 돌려서 돌리게 되면 적체된 노폐물이나 염증의 일부가 이동을 빠르게 해서 정맥으로 해수를 도와주게 됩니다. 그래서 목 운동을 많이 하면 좋아요. 이렇게 돌면서 일곱 번째, 자 혈류 손따기로 근원적인 목의 염증을 빼주면 쉽게 나을 수가 있습니다. 네 번째, 자 그럼 말문을 여는 혈류 손따기를 살펴보겠습니다. 이 점이에요. 이 점은 지난 추석 연휴가 아주 많이 길었죠. 추석 연휴 때 연휴 첫날 지나고 그 다음날 전화가 왔어요. 아 목이 지금 말이 안 나서 목이 잠겨서 전화도 겨우 한다면서 저한테 다급하게 전화 연락을 받고 제가 여기를 따서 최대한 피를 빼내보세요 하고 있더만 한 3시간 4시간 지나니까 전화 왔어요. 아, 이제 목이 좀 뚫리는 것 같아요. 그 다음 날 아침에 자고 나서 밥맛이 너무 좋아 죽겠어요. 라는 이야기까지 들은 딸점입니다. 살펴보겠습니다. 첫 번째, 먼저 엄지. 엄지가 바로 목과 갑상선을 따쓰는 손가락입니다. 마, 투, 와. 마를 먼저 한번 따줍니다. 양손 다 따야 되겠죠. 이때 피를 최대한 짜주는데 심한 경우에는 이 마, 엄지 끝에서 피가 분사할 수도 있습니다. 두 번째, 다음은 약지 손가락입니다. 약 폐를 살리죠. 폐와 기관을 폐압을 낮추는 거예요. 약지 다 나죠. 나 사와 약지 끝을 따줍니다. 역시 마찬가지 여기서도 뭐 염증이 나오면 피가 나올 때까지 꽉 짜주는 게 좋겠죠. 자, 그 다음입니다. 양손을 따준 후에, 이제 목이 막 돌아오게 되면, 이제 뭐냐, 내 앞, 높은 내 앞을 밑으로 발로 쫙 내려야 돼요. 그래서 한 시간 후, 한 시간, 
정도 휴식을 취한 후에 반드시 A 마이나 심장의 혈류와 발끝으로 피를 팍 돌려줍니다. 자 이렇게 하다 보면 여기 이제 염증도 나오고 별별 문제가 생기는데 이때 혈류가 막힌 조직의 손가락에는 피가 나오지 않거나 피가 나오다가 농백혈이 나오기도 하고 음지나 새끼 손가락에서 피가 분사되기도 하는데 이때는 나오지 않을 때까지 최대한 짜내주는 게 좋습니다. 따고 나면 한 3시간 정도 되면 말이 서서히 트이고 또그 입맛이 없던 것이 살아나 밥이 맛있기까지 합니다. 자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 어, 음식이 되게 맛있게 보입니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 아흔 아홉 번째 이야기는 입맛이 너무 없다. 밥맛이 없다 하는 사람 입맛을 살리는 방법을 살펴보겠습니다. 자 이야기 끝내기 전에 구독, 좋아요, 알림을 눌러주시면 더 좋은 강의로 보답을 하겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.